ചെടികൾക്ക് വെള്ളം ഒഴിക്കാൻ ഞാൻ അപ്പുറത്തെ ചേച്ചിയോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് രണ്ട് ദിവസത്തിലൊരിക്കൽ അവർ വരും അവരെ സാരംഗ് കാത്തിരിക്കണമെന്നൊന്നുമില്ല അവർ ചെയ്തിട്ട് പൊക്കോളും പിന്നെന്താ ആ പിന്നൊന്നുമില്ല അതെ ഞാൻ വന്ന് കൈവീശി യാത്ര ആക്കണമെന്ന് നിർബന്ധമാണോ വേണ്ട ആത്മാർത്ഥതയില്ലാത്ത ഒരു കാര്യവും തൽക്കാലം ഉൾക്കൊള്ളാനുള്ള മനസ്സ് എനിക്കില്ല അതുകൊണ്ട് അത് വേണമെന്നില്ല വയ്ക്കൂ ജയിപ്പിക്കാൻ ഇപ്പൊ മോളുണ്ടല്ലോ തോൽപ്പിക്കാനും അവളുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ഞാൻ തോറ്റില്ല അത്രേ ഉള്ളൂ ഞാൻ നിന്നെ കുറച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടേ പ്രതീക്ഷിച്ചുള്ളൂ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതിന് മുൻപേ എത്തിയല്ലേ ഡി സർപ്രൈസ് ഉണ്ടാവൂ വാ വാ നീ ഒന്ന് ക്ഷീണിച്ച വർക്ക്ഔട്ട് ഉണ്ട് എന്തായാലും നീ നന്നായിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിലും പ്രഗ്നൻസി ടൈമിൽ സ്ത്രീകൾ ഒന്ന് നന്നാവൂ പക്ഷെ ഓവർ ആകാതെ നോക്കണം കേട്ടോ പിന്നെ പിടിച്ചാ കിട്ടില്ല അരുൺ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് പോയി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ ചാർജ് ഇപ്പൊ അരുണാ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ ചാർജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡോക്ടർ മൈഥിലിക്ക് മുകളിലാണോ അല്ലല്ല മൈഥിലി മാം ഒരു യാത്ര പോയിരിക്ക ഞാനും അതാ ചിന്തിച്ച അവര് സ്ഥലത്തുണ്ടാവുമ്പോ അരുണിന് അങ്ങനെ ഒരു സാധ്യതയില്ലല്ലോ അതൊന്നും നീ പറയണ്ട ഹീസ് എൻ എഫിഷ്യൻ ഡോക്ടർ ഹോസ്പിറ്റലൊക്കെ നല്ല പേരാടി അല്ല നീ എന്താ ചിരിക്കുന്നേ ഹേയ് നിന്റെ സംസാരത്തിന്റെ മാറ്റം ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടാ മുൻപൊക്കെ അരുണിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോ നീ ഒരു പരാതി കൊടുക്കുകയായിരുന്നു ഇപ്പൊ അതൊക്കെ മാറിയല്ലോ നീ എല്ലാത്തിനും കാരണം എന്റെ നല്ല ജീവിതത്തിന് ഞാൻ നിന്നോട് കടപ്പെട്ടിരിക്ക കോംപ്ലിമെന്റ് സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നു അച്ഛാ ഇതാണ് ആര്യ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവൾ എന്ന് പറഞ്ഞ പോര ജീവന്റെ ജീവനായ ഒരുത്തി അതൊക്കെ വെറുതെ തള്ളുന്നതാങ്കള് ഈ ജീവന്റെ ജീവനെ എന്നെ അങ്ങോട്ടൊന്നും വിളിക്കാൻ പോലും ഇല്ല മുഴുവൻ വിളി ഞാൻ ഇങ്ങോട്ടാ എനിക്ക് കുറെ ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ടല്ലോ അത് നിനക്കറിയാല്ലോ എന്നാലും അച്ഛൻ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ആരുടെങ്കിലും കാര്യം ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് നിന്നെ കുറിച്ച് മാത്രമായിരിക്കും വന്ന് കയറിയതിന് ഇത്രയൊക്കെ മര്യാദ വേണോ നിനക്ക് സംശയമാണെങ്കിൽ ദേ അച്ഛനോട് ചോദിച്ചേ ആണോ അങ്കിൾ ആവർത്തിച്ച് കേൾക്കുന്ന പേര് ആര്യമോളുടേതാ പ്രിയപ്പെട്ടവളാണെന്ന് അതിന്ന് മനസ്സിലാക്കാലോ ഞാൻ വിശേഷം ചോദിക്കാറുണ്ട് എടി നീ ഒന്നും കഴിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ ഞാൻ ലൈറ്റായിട്ട് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് തട്ടി എനിക്ക് വിശപ്പ് താങ്ങാൻ പറ്റില്ലല്ലോ അതെനിക്കറിയാം ഒരു കാര്യം ചെയ്യും എന്റെ സാധനങ്ങളൊക്കെ മുറിക്കൊണ്ടേ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ രണ്ടുപേരും കൂടി നേരെ അടുക്കളയിലേക്ക് കയറുന്നു ഇപ്പൊ പാചകത്തിൽ എനിക്ക് നല്ല പേരാ കേട്ടോ നീ അങ്ങനൊന്നും പറയണ്ട നിന്റെ പരീക്ഷണത്തിന് നിനക്ക് ഒരാളെ കിട്ടിയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതിയല്ലോ അവിടെ നിനക്ക് തെറ്റിമോളെ അച്ഛനും അരുണും ഒക്കെ ഇപ്പൊ എന്റെ ഫുഡിന്റെ ഫാൻസാ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല ഞാൻ സമയമെടുത്ത് ബുദ്ധിമുട്ടി പഠിക്കുന്ന തന്നെയാ അതിനിടയിൽ നമുക്ക് അരുണിനെ വിളിക്കാം അരുണിന് ഡ്യൂട്ടി കഴിയാതെ വരാൻ പറ്റില്ലല്ലോ മോളെ ഒന്ന് വന്ന് പോകുന്നോണ്ട് ആ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഇല്ലാതാവണം ഇല്ലാതാവട്ടെ ഡോക്ടർമാർക്ക് എന്താ വീട്ടുകാരും പാടില്ലേ നീ പാടി വാ മൈഥിലി മക്കളും പോയല്ലേ ചില ആളുകളെ കുറിച്ച് ചില കോൺസെപ്റ്റുകൾ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ സൂക്ഷിക്കും അതിനനുസരിച്ച് ഉയരാൻ തോന്നിയില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വല്ലാത്ത നിരാശയും തോന്നും സാരംഗിന്റെ കാര്യത്തില് എനിക്ക് എക്സ്പെക്ടേഷൻ കുറച്ച് കൂടുതലാണ് സോ മൈഥിലിയും മക്കളും പോകില്ല എന്ന് തന്നെ ഞാൻ വിശ്വസിച്ചു സാരംഗിന് അവരെ തടഞ്ഞു നിർത്താൻ പറ്റുമെന്നാണ് ഞാൻ കരുതിയത് 
പക്ഷേ ഒരിക്കൽ കൂടി മൈഥിലി നിങ്ങളുടെ തലയ്ക്കും ഇതേ കൂടി നടന്നു മൈഥിലിയല്ല എന്നോട് സംസാരിച്ചതും പോകുന്നു എന്ന തീരുമാനം ഉറപ്പിച്ചതും യാമിയ അവളുടെ നോട്ടത്തെയും വാക്കുകളെയും നേരിടാൻ എനിക്ക് പറ്റിയില്ല ബിക്കോസ് ഞാൻ തെറ്റിയതിട്ടുണ്ട് എന്താണിപ്പോ ഒരു കുറ്റസമ്മതം മനസ്സൊന്ന് ചേഞ്ച് ആയി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടോ ഡോക്ടർ മൈഥിലിയുടെ പ്രഭാവലയത്തിലേക്ക് ചിന്തകൾ സഞ്ചരിച്ചു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടോ മായ തനിക്ക് എപ്പോഴും സംശയങ്ങളാ എന്റെ ക്യാരക്ടറിനെ കുറിച്ചും ആറ്റിറ്റ്യൂഡിനെ കുറിച്ചും ഒക്കെ തനിക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടോ അത് നല്ലതാണെന്ന് സാറങ് ഞാനൊരു പുരുഷനെ ബഹുമാനിക്കുമ്പോ അയാളിൽ ചില ക്വാളിറ്റീസ് വേണമെന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കും നടക്കുന്ന കുതിരകളെ എനിക്കിഷ്ടമല്ല പായുന്ന കുതിരകളോടാണ് എനിക്ക് പ്രിയം അപ്പൊ മായാമഹേശ്വരിയുടെ സങ്കല്പങ്ങളിൽ നിന്നും ഞാൻ പതുക്കെ പുറത്തായി തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു ഹേയ് നവ മൈത്രിയുടെ കാര്യത്തില് നിങ്ങളെ പൂർണ്ണമായും ജഡ്ജ് ചെയ്യാൻ എനിക്കാവുന്നില്ല പലപ്പോഴും അറിഞ്ഞ ചില വിട്ടുവീഴ്ചകൾ നിങ്ങൾ അവളുടെ മുമ്പിൽ നടത്തുന്നില്ലേ എന്ന് എനിക്ക് ഡൗട്ടുണ്ട് മൈഥിലിയോട് എനിക്ക് ഒരു കോംപ്രമൈസും ഇല്ല അങ്ങനെ സംശയിക്കണമെങ്കിൽ എന്നെ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ സംശയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും സാറങ് ഇനി മുന്നോട്ടുള്ള ജീവിതം നമ്മൾ ഒന്നിച്ചാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ എന്റെ സംശയങ്ങൾ മുഴുവൻ സാറങ്കിന്റെ മുഖത്ത് നോക്കി തന്നെ ഞാൻ ചോദിക്കും മൈഥിലെ നിങ്ങൾ പേടിക്കുന്നുണ്ടോ ലുക്ക് മായ ഇന്നലെ എനിക്കൊരു മെയില് സെൻഡ് ചെയ്തിരുന്നല്ലോ ബാംഗ്ലൂരുള്ള പാൻ ഇന്ത്യൻ കൺസ്ട്രക്ഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇന്ന് അവരെ വിളിച്ച് സംസാരിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു പക്ഷെ സാരംഗ് അവരുടെ നമ്പർ മെയിലിൽ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടില്ല ഇന്നലെ എത്ര മണിക്കായിരുന്നു മെയില് ട്വൽവ് ഒ ക്ലോക്ക് ഇന്ന് ഈ സമയം വരെ എത്ര മണിക്കൂർ എത്ര മിനിറ്റ് ആ മെയിലിൽ ഒരു മിസ്സിംഗ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്റെ മാനേജർ എന്നോട് പറയേണ്ട സമയം ഇതാണോ ഇന്ന് അവരെ വിളിച്ച് സംസാരിക്കണമെന്ന് സാരംഗ് എന്നോട് പറഞ്ഞത് സോ ഞാൻ ഇപ്പോഴാ അത് നോക്കിയത് എക്സ്ക്യൂസ് പറയാം ദിസ് ഇസ് നോട്ട് എ പ്ലേസ് ഫോർ ദാറ്റ് എന്റെ സ്റ്റാഫുകളിൽ നിന്നും ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന കൃത്യത ഇതല്ല സാരംഗ് ഇതിൽ എന്റെ ഭാഗത്ത് എന്താണ് മിസ്റ്റേക്ക് സാരംഗ് ആ നമ്പർ തരൂ ഞാൻ ഇപ്പൊ തന്നെ അവരെ വിളിച്ച് സംസാരിക്കാം നോ ഇനി അതിന്റെ ആവശ്യമില്ല രഞ്ജിത്ത് ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് വെച്ച് പൊറപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല അല്പം പേഴ്സണൽ ഫ്രീഡം ഉണ്ടെന്ന് കരുതി അത് മിസ്യൂസ് ചെയ്യരുത് ഞാൻ എന്ത് മിസ്യൂസ് ചെയ്തെന്ന് സാരം കേൾപ്പിക്കുന്ന ഒരു ഡ്യൂട്ടിയും ഞാൻ തെറ്റിക്കാറില്ല പിന്നെ പേഴ്സണൽ കാര്യങ്ങളിലുള്ള നമ്മുടെ സംസാരം സാരം എന്തെങ്കിലും സംസാരിച്ചാൽ മാത്രമാ ഞാൻ അതിന് മറുപടി പറയാറ് അല്ലാതെ ഞാനായിട്ടൊന്നും തുടങ്ങാറില്ല ഏ മിസ്റ്റർ അദ്ദേഹം സംസാരിക്കുമ്പോ അല്പം സൈലന്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കേട്ട് നിന്നാൽ എന്താ എല്ലാ വാക്കുകൾക്കും മറുപടി പറയണമെന്ന് എന്താ ഇത്ര നിർബന്ധം സോറി മാഡം ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം പറഞ്ഞ എന്റെ ശീലം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു പോവും രഞ്ജിത്ത് പോയിക്കോളൂ അപ്പൊ അവരെ വിളിക്കേണ്ടെന്നാണോ വേണ്ട ബിസിനസ് എന്റേതാണല്ലോ നഷ്ടങ്ങൾ ഇല്ലാതാക്കേണ്ടത് എന്റെ ചുമതല മാത്രമാണല്ലോ യുമേഗോ പോവാൻ എന്റെ ചോദ്യത്തിനുള്ള ദേഷ്യം അയാളോട് തീർത്തു അല്ലേ എനിക്കത് വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലായി ഐ എം സോറി സാറങ് ഞാൻ അല്പം ഷാർപ്പായി പോയെങ്കിൽ വിട്ടുകളഞ്ഞേക്കൂ ഞാൻ ഒരു കാര്യം വ്യക്തമായിട്ട് പറയാം എന്റെ കുടുംബം എന്നെ സ്നേഹിക്കാത്തതുകൊണ്ടല്ല ഞാൻ അവരിൽ നിന്ന് അകന്നത് മെച്ചപ്പെട്ടത് അന്വേഷിക്കുകയാണല്ലോ ഓരോ മനുഷ്യരും ചെയ്യുന്നത് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നഷ്ടമായിരുന്നു എന്നൊരു തോന്നൽ എനിക്ക് ഉണ്ടാക്കരുത് പ്ലീസ് അച്ഛ പതുക്കെ വൈകുന്നത് കണ്ടപ്പോ പേടിയായിരുന്നു അവസാനം വിളിച്ച് അച്ഛ ഞാൻ വരുന്നില്ല എന്ന് പറയുമോന്ന് അല്ല മോളെന്താ ഒന്നും മിണ്ടാന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പു പിന്നെ യാമിക്കുട്ടി എന്തൊക്കെയാ വിശേഷം മോളെ നമ്മളെയൊക്കെ ഓർമ്മയുണ്ടോ 
ഇവന്റെ മനസ്സിലായില്ലേ നിനക്ക് വണ്ടി ഇവിടെ വെറ്റിലെ കച്ചവടം നടത്തിയിരുന്ന കണാരന്റെ മോൻ എനിക്കറിഞ്ഞൂടെ പക്ഷെ വല്ലാണ്ടായി പോയല്ലോ എന്തു പറ്റി കുടുംബ പ്രാരാബ്ദ മോളെ അത് പിന്നെ തലേക്കറിയാ പിന്നെ എന്ത് കോലും അല്ല എന്താ കഴിഞ്ഞാലേട്ടാ പേരക്കുട്ടിക്ക് ഒരു വാട്ടം ആ വാട്ടത്തില് നീ വെള്ളം ഒഴിക്കണ്ട നീ നിന്റെ പണി നോക്കിയാ മതി മോളെ പറയാനിടം കൊടുത്താലേ വിലാസിനി വൈകുന്നേരം വരെ സംസാരത്തോടെ സംസാരമായിരിക്കും ഓർമ്മ വെച്ചതിന് ശേഷം ഈ സ്ഥലം ഇപ്പോഴല്ലേ കാണുന്നേ ഇഷ്ടമായോക്ക് പിന്നെ അവിടെ നീ ഇങ്ങോട്ട് റോഡ് തിരിഞ്ഞ് പാടം കണ്ടത് മുതൽ ഇവൻ തലയും പുറത്തേക്ക് ഇരിക്കുകയായിരുന്നു അതാ പറഞ്ഞേ നാട് കാണിക്കാനൊന്നും പറഞ്ഞ് കാശ് ചെലവാക്കി ഓരോ വലിയ വലിയ കെട്ടിടങ്ങൾ കൊണ്ട് കാണിച്ചിട്ട് കാര്യമൊന്നുമില്ല പ്രകൃതി കാണണമെങ്കിൽ ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ തന്നെ വരണം ആ മോളെ അവള് പോയിക്കോട്ടെ അച്ഛാ അച്ഛൻ മൊത്തത്തിൽ പണിക്കാരെയൊക്കെ നിർത്തി ആകെ ഒന്ന് മാറ്റി മറിച്ചല്ലോ ഇവിടുന്ന് ഇതൊക്കെ ഒരു മിനുക്കല്ലേ പിന്നെ വെറുതെ അങ്ങ് വിളിച്ചകത്ത് കയറ്റാൻ പറ്റുമോ എന്റെ പേരെ കുട്ടികൾ പരിഷ്കാരികളല്ലേ ഇല്ലടാ ആ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഇറക്കണ്ടേ അയ്യോ ഞാനത് മറന്നു വെച്ചാ ബസ് ഓ ആ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ഇറങ്ങി വെച്ചേ ശരിയാട്ടാ അത്രയ്ക്കൊന്നും ഇല്ല അച്ഛാ എന്നാലേ മോനകത്തേക്ക് അല്ലേ ിയപ്പോ എന്തോ ഒരു വ്യത്യാസം ശ്വാസത്തിന് പോലും ഒരു മാറ്റം ഉള്ളത് പോലെ ശ്വാസം മുട്ടിൽ എന്നുള്ള ഒരു മോചനമല്ലേ അതുകൊണ്ട് തോന്നുന്നതാ നാളെ രാവിലെ തന്നെ നീ തുടങ്ങുമോ തിരിച്ചു പോണമെന്നും പറഞ്ഞ ഇല്ല അച്ഛാ അവളുടെ മനസ്സ് മാറ്റാൻ വേണ്ടി എങ്ങോട്ട് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോകുന്നത് എന്റെ മനസ്സൊന്ന് തണുക്കാനുണ്ട് അങ്കിള് മുൻപേ തന്നെ ഇങ്ങനെയാണോ അല്ല അങ്കിളധികം സംസാരിക്കാത്തത് പോലെ എനിക്ക് തോന്നി ജോലിയുടെ കാര്യങ്ങളുമായിട്ട് അലച്ചിലായിരുന്നപ്പോ സംസാരം കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ചുറ്റും വേണ്ടപ്പെട്ട ആളുകളൊന്നും ഇല്ലല്ലോ എപ്പോഴെങ്കിലും സ്നേഹയെ വിളിക്കുമ്പോ മതിയാവോളം സംസാരിക്കും പിന്നെ ഈ സ്ഥലം എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അല്പം പുതിയതാ വേണമെങ്കിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ ആഴ്ച കൊണ്ട് ചുറ്റുപാടും ഒരുപാട് പരിചയക്കാരെ ഉണ്ടാക്കാം അവരുമായി കൂട്ടും കൂടാ പക്ഷെ ഈ പ്രായത്തില് ഇനി അതൊക്കെ എന്തിനാ അങ്കിൾ എന്തിനാ ഇങ്ങനെ സ്വയം വയസ്സായി പോയി എന്ന് കരുതുന്നത് ആയിക്കോട്ടെ എന്തായാലും റിട്ടയർമെന്റ് ലൈഫ് അല്ലേ എൻഗേജ്ഡ് ആവാൻ എന്തെങ്കിലും കാര്യം കണ്ടുപിടിക്കണം ഇപ്പൊ എത്രയോ സ്മാർട്ട് ബിസിനസ്സുകൾ ഉണ്ട് ഒന്ന് നോക്കിക്കൂടെ എന്തിന് പണം സമ്പാദിക്കാനോ പണത്തിനോടുള്ള ആഗ്രഹം ഒക്കെ പോയി ഇനിയിപ്പോ അരുണിന്റെ സ്നേഹയുടെ കൂടെ കുറച്ചു കാലം ജീവിക്ക അവർക്കൊരു കുഞ്ഞു വരുമ്പോ പൂർണമായി അതിനെ കെയർ ചെയ്യ ഞാൻ എന്നെ അതിനു വേണ്ടി അങ്ങ് മാറ്റി വെച്ചിരിക്ക ഒന്ന് എൻഗേജ്ഡ് ആവാനായിട്ട് പുതിയ ടൈപ്പ് എന്തെങ്കിലും ബിസിനസ് നോക്കിക്കൂടെ എന്ന് ഞാൻ പറയായിരുന്നു അങ്കിള് നിഷേധിച്ചു പക്ഷെ നീലക്കിയ നിന്റെ കുഞ്ഞിനെ നോക്കാനായിട്ട് അങ്കിൾ അങ്കിളിനെ അങ്ങ് സമർപ്പിച്ചിരിക്ക അക്കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് സംശയമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ അമ്മ ഇല്ലാത്തതിന്റെ കുറവ് അച്ഛൻ എന്നെ അറിയിച്ചിട്ടില്ല അപ്പൊ അമ്മൂമ്മ ഇല്ലാത്തതിന്റെ കുറവ് എന്റെ കുഞ്ഞു അറിയാൻ സാധ്യതയില്ല ഹലോ അരിയ ഹായ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ചാർജ് അരുണാന്ന് സ്നേഹ പറഞ്ഞു പോരണ്ടി വന്നത് ബുദ്ധിമുട്ടായോ ഹേ അത് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഹോസ്പിറ്റലിൽ എടുത്ത് ഒട്ടടുത്തല്ലേ എന്തെങ്കിലും അത്യാവശ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് പോവാന്ന ദൂരേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾ സംസാരിക്ക് ഞാൻ അപ്പുറത്തുണ്ടാവും ആ അതെന്താ നമുക്കെല്ലാവർക്കും കൂടി ഇവിടെ സംസാരിക്കാലോ നിങ്ങളൊക്കെ സമപ്രായക്കാരാണ് നിങ്ങൾ പറയുന്ന പല കാര്യങ്ങളും എനിക്ക് മനസ്സിലാവില്ല ഞാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്കും അപ്പൊ ശരി അരുണേ ഫ്രാങ്ക് ആയിട്ട് ഞാനൊരു കാര്യം ചോദിച്ചാ സത്യം പറയോ ചോദിക്കോ എങ്ങനെയുണ്ട് ഇവള് കൊള്ളാവോ സ്നേഹം കൊടുത്ത അത് ഇരട്ടിയായിട്ട് ഇങ്ങനെ തിരിച്ചു കിട്ടുവോ എനി നീ എന്നെ പരീക്ഷിക്കാനാണ് വന്നെ നിക്ക് നീ ഫോണിലൂടെ എന്നോട് പലതും പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷേ യഥാർത്ഥ റിസൾട്ട് എനിക്ക് അരുണിൽ നിന്നാ അറിയേണ്ടത് പറ ആര്യ ഒരു ഉത്തമമായ ഭാര്യ എന്തൊക്കെ ആയിരിക്കണമെന്ന് ഞാൻ പഠിച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല 
പക്ഷേ എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന ഭാഷയിൽ സ്നേഹം നല്ലൊരു ഭാര്യയാണ് സ്നേഹിക്കാൻ അറിയാവുന്നവളാണ് ഇപ്പോ എന്റെ ഇഷ്ടങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി പ്രവർത്തിക്കാൻ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു അതുപോരെ ഓ ഒരു വലിയ പരീക്ഷ ജയിച്ചതിന്റെ സുഖമുണ്ട് പിന്നെ അറിയണേ താനും ലക്കിയാ ഇവളെ കിട്ടിയതിന് പഠിക്കുമ്പോ ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തില് ഏറ്റവും സ്മാർട്ട് ഇവളായിരുന്നു സ്മാർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ എന്റെ വേലത്തരവും കാണിക്കും ഞങ്ങളൊക്കെ അമ്പരന്ന് നോക്കി നിന്നിട്ടുണ്ട് ഇവള് പക്ഷെ അതിനിടയിൽ ഞങ്ങള് കൂട്ടുകാരെന്ന് പറഞ്ഞ ഇവൾക്ക് ജീവന ഞങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ച ഇവള് പുലിയാണ് പുലി എടി പറഞ്ഞു പറഞ്ഞ അരുണ്ടെ മനസ്സില് എനിക്കുള്ളൊരു ഇമേജ് പൊളിച്ചു കളയല്ലേ സ്വന്തം ഭാര്യയെ കുറിച്ച് മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്ന് നല്ലത് പറഞ്ഞു കേൾക്കുന്നത് ഏത് ഭർത്താവിനും സുഖിക്കുന്ന കാര്യ അല്ലേ അരുണ് ആ അങ്ങനെയും പറയാം ആ പിന്നെ ആര്യ സത്യത്തിൽ താൻ വരുമ്പോ ഒന്ന് കറങ്ങാനും ചില പ്രോഗ്രാമുകൾ ഞങ്ങൾ പ്ലാൻ ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്നു ഇനിയിപ്പോ എന്റെ ഡ്യൂട്ടിയുടെ അവസ്ഥ നോക്കിയിട്ടേ പറ്റൂ അല്ല നിങ്ങൾക്ക് രണ്ടുപേർക്ക് എവിടെയെങ്കിലും പോണെങ്കിൽ ഞാനത് അറേഞ്ച് ചെയ്യാം വേണ്ടു ഒരു രണ്ടു ദിവസം തള്ളി നീക്കണമെങ്കിലേ ഞങ്ങളുടെ പഴയ ഹോസ്റ്റൽ കാലത്തെ കഥകളൊക്കെ ഒന്ന് ഓർത്തെടുത്താൽ മാത്രം മതി അരുൺ കഴിച്ചായിരുന്നോ ഇല്ല എന്നാ ഞാൻ പെട്ടെന്ന് എടുക്കാം കഴിച്ചിട്ട് പോയാ മതി ചില ചെടികളുടെ കാര്യം പറയില്ലേ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് ഒന്ന് പരിപാലിച്ച നിറയെ പൂക്കളും കൈകളും ഒക്കെ തരുമെന്ന് അവളുടെ സ്വഭാവവും ഏകദേശം അതുപോലെയാ ചെറിയ ചെറിയ പരിഗണനകൾ കൊടുത്താ മതി അരുണ്ടെ ജീവിതം അവള് ഹാപ്പിയാക്കും ഞാൻ കരുതിയത് ഇവിടെ വരുമ്പോ ചെറിയൊരു മാറ്റമെങ്കിലും ജാമ്യമൊക്കെ ഉണ്ടാകുമെന്ന് ഇപ്പം മുറി കയറി ഒറ്റ ഇരിപ്പല്ലേ ഇരിക്കട്ടെ അച്ഛ ഒരു കാര്യത്തിൽ എനിക്കിപ്പോ സമാധാനമുണ്ട് എന്റെ മോൾക്ക് എന്നോട് പകയില്ല വൈരാഗ്യമില്ല അവൾക്ക് എന്തോ എന്നോട് പറയാനുണ്ട് അവിടുത്തെ അവസ്ഥയില് അവളത് പറയില്ല അവളെ സംബന്ധിച്ച് ഇത് പുതിയൊരു സ്ഥലമല്ലേ അവളൊന്ന് പഴകട്ടെ അടുക്കളയിലെ ഞാൻ എന്തൊക്കെയോ വാങ്ങി കൂട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇടയ്ക്കൊന്ന് കയറി നോക്കണം എന്നിട്ട് എന്തെങ്കിലും വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പറയണം കുട്ടികൾക്ക് ഒന്നിനും ഒരു കുറവ് വരാൻ പാടില്ല ശരി അച്ഛാ അല്ല നിങ്ങളിങ്ങോട്ട് പോരുന്നത് തടയാൻ നോക്കിയിട്ട് പോരുമ്പോ ഒന്നും പറഞ്ഞില്ലേ നിന്റെ കേമൻ ഭർത്താവ് സാരങ്ങിന് പറയാനുള്ളതെല്ലാം സാരങ്ക് പറഞ്ഞോട്ടെ ഞാനത് അവഗണിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് നാളുകളായി ഇപ്പൊ ഓരോരുത്തരായി നീ വന്നതറിയും കാണാനും വരും അപ്പൊ പിന്നെ ഭർത്താവിനെ കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യങ്ങളും ഉണ്ടാവും ഭർത്താവ് ബിസിനസ്സുകാരനാണെന്നുള്ളത് വലിയ ഗുണമല്ലേ ബിസിനസ് ടൂറിലാണെന്ന് മാന്യായൊരു കള്ളം ഉണ്ടല്ലോ പറയാൻ അച്ഛനെന്താ ഇങ്ങനെ നോക്കുന്നത് ഒന്നുമില്ല പൊരുത്തപ്പെട്ട് പൊരുത്തപ്പെട്ട് വാക്കുകൾക്കൊരു പദം വന്നിരിക്കുന്നു നിനക്ക് അങ്ങനെ വേണ്ടേ പക്ഷെ എന്നിരുതി വലിയ നിരാശയിലേക്കൊന്നും എടുത്ത് ചാടാൻ ഞാനില്ല നഷ്ടപ്പെട്ടതൊക്കെ കുത്തി മുളപ്പിക്കണം അത് തുടങ്ങാൻ ഇവിടെ തന്നെയാ നല്ലത് അബൂപ്പ അന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ അതെവിടെയാ അവിടെയല്ലേ പണ്ട് കരടേക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നേ അതിവിടെ കുറച്ച് ദൂരയാ അപ്പൊ ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് കാണിച്ചു തരാം ഇവിടെ ഏനേര് കിളികളെ കരച്ചിലാണെന്നല്ലേ പറഞ്ഞേ എന്നിട്ട് ഞാനൊന്നും കേൾക്കുന്നില്ലല്ലോ അത് രാവിലെ അല്ലേ അത് കഴിഞ്ഞാ പിന്നെ സന്ധ്യക്ക് എല്ലാരും കൂടെ ഒന്നിച്ചാണോ തീറ്റേടി പോവാ അവരെല്ലാം ഒരു ഓഫീസിലാ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ പ്രശ്നം എന്തിരുന്നില്ലേ അപ്പൂപ്പ എനിക്ക് പാടത്തോട് നടക്കണം അമ്മ വണ്ട് സ്കൂളിലേക്ക് ഓടിപ്പോരുന്ന വരമ്പില്ലേ അതിലേ കൂടെ നടക്കണം നടക്കാലോ ഇപ്പൊ വന്ന് കേറിയതല്ലേ ഉള്ളൂ ഇനി നിത്യേന കാഴ്ചകൾ കാണാൻ നമ്മൾ തീരുമാനിക്കുന്നു നമ്മൾ ഇറങ്ങുന്നു എന്താ അത് മതി ഇവിടെ നിന്ന് തിരിച്ചു വന്നാലേ ഞങ്ങൾക്കൊരു സ്റ്റോറി റൈറ്റിംഗ് മത്സരം ഉണ്ട് ഇഷ്ടമുള്ള വിഷയത്തിൽ എഴുതാം ഞാനെന്താ എഴുതാൻ പോകുന്നറിയോ അപ്പൂ പിന്റെ നാട് അപ്പോ കഥ എഴുതാൻ പാകത്തിനുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണിച്ചു തരണം അച്ഛാ ഞാനൊന്ന് അടുക്കളെ ചെന്ന് നോക്കട്ടെ പുറത്തു പോകുന്നതൊക്കെ പിന്നെ നമുക്ക് ആദ്യം നമ്മുടെ പറമ്പൊക്കെ ഒന്ന് ചുറ്റിക്കറങ്ങി കാണാം ആയിക്കോട്ടെ 